வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் காலிஃப்ளவரும் பஜ்ஜி மிளகாயும் வச்சுட்டு பிரியாணி இல்ல புலாவ் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் அதுதான் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுக்கு என்ன வேணும்னா என்னென்ன காய்கறியெலாம் கட் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்குறேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பாஸ்மதி அரிசி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு ஒரு ஒன்றரை கப்பு தண்ணி விட்டு அதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் உப்பு போட்டு அரிசியை போட்டு இப்போ மூடி வச்சிட போகிறேன் நான் அது வெந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதை பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் மூடி சிம்மில் வச்சா போதும் தானாகவே நல்லா வெந்துரு வந்துடும் இதுக்கு தேவையானது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு ஒரு டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு பஜ்ஜி மிளகா கேரட்டு தக்காளி ஒரு ரெண்டு தக்காளி காலிஃப்ளவர் வந்து ஒரு கைப்பிடி காலிஃப்ளவர் அதையும் வாஷ் பண்ணி ஏற்கனவே வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சப்போ திரு சும்மா திருப்பி ஒரு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த பக்கம் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா அரிசி அதை வந்து அந்த பக்கம் மாற்றி வைக்கிறேன் இந்த பக்கம் நம்ம என்ன பக்கம் பண்ண போகிறோம்னா ஒரு சட்டி வைக்க போகிறோம் அதில் வந்து தேவையான அளவு எண்ணெயும் நெய்யும் விட்டுக்க போகிறோம் இதில் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூனுக்கும் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க அது காயட்டும் இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா கடாயில் சாதம் வந்துருது நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தா நல்லா பொலபலாக நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்துருக்கு அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம மூடி ஓரமாக வச்சுருவோம் இப்போது எண்ணெய் காஞ்செடுத்து ஒரு சின்ன துண்டி பட்டை ரெண்டு கிராம்பு அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு அது நல்லா பொறிஞ்சு வரும்போது ஒரே ஒரு பிரிஞ்சி இலை இப்போது ஒரே ஒரு மீடியம் சைஸில் ஒரு வெங்காயம் நல்ல நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீட்டை நீட்டமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டு பூண்டு ஒரு அஞ்சாறு பல் சேர்த்து ந நசுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் இதில் சேர்த்துருவோம் ஒரு கொஞ்சம் வதங்கட்டோம் இப்போ மஞ்சள் பொடி ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பஜ்ஜி மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரே ஒரு பஜ்ஜி மிளகா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் காரம் பஜ்ஜி மிளகா ரொம்ப காரம் இருக்காது ஸோ அது தகுந்த மாதிரி நம்ம காரம் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி ஒரு ரெண்டு தக்காளி மீடியம் சைஸில் ரெண்டு தக்காளி தேவையான உப்பு ஏன்னா நம்ம சாதத்தில் ஏற்கனவே உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் அந்த மசாலுக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் இப்போ சேர்த்துட்டா போதும் கேரட் ஒரு ஒரே ஒரு கேரட்டு இப்போ காலிஃப்ளவர் வந்து ஒரு கைப்பிடி காலிஃப்ளவர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பட்டாணி பட்டாணி அதே மாதிரி ஒரு கைப்பிடி பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம் நாம் ஒரு அதாவது ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் தனியா பொடி ஒரு டீஸ்பூன் இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுருவோம் இந்த காய் வேகட்டோம் இப்போ வெங்காயம் எதுக்கு கட் பண்ணுறோம்னா நம்ம வந்து தயிர் பச்சரிக்காக வெங்காயம் வந்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இது வந்து கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி இதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஒரு 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 வாரத்துக்கு நல்லாவே இருக்குது நடுவில் ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு ரெண்டு மூணு எல்லோ கலரில் வந்திருக்கலாம் மேபி மற்றபடி வந்து கொத்தமல்லி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது சார் இப்போ தயிர் பச்சரிக்கு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி வெங்காயமும் சேர்த்துட்டோம் இப்போ பாருங்கள் காய் நல்லா வெந்துடுத்து ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து சாதத்தை இதில் சேர்த்துடலாம் வடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா சாதம் அதில் சேர்த்து ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சிம்மில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுருவோம் தம் போடுற மாதிரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுருவோம் அதுக்கப்புறமா திறந்து பார்த்துக்கலாம் மேபி சட்டி நல்ல சூடாக இருக்கிறதுனால சட்டியில் பண்ணுறதுனால நீங்கள் சாதத்தை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டாருனா கூட போதும் அந்த சூடே அதுக்கு க கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம்
மிளக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா சட்டினால் சூடாக இருக்கும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து திறந்து பார்த்துக்கலாம் இந்த பக்கம் வெங்காயம் தயிர் பச்சடிக்கு உப்பும் தயிரும் போட்டாச்சு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அதுவும் ரெடியாக எடுத்து இப்போ நம்மளுடைய டிஃபன் பாக்ஸ் ரெசிபி டிஃபன் பாக்ஸ் ரைஸ் வந்து ரெடி காலிஃப்ளவரும் பஜ்ஜி மிளகாயும் போட்டு ஒரு பிரியாணி புலாவ் பார்த்துருப்பீங்க எப்படி வேணாலும் பேர் வச்சுக்கலாம் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்